ஹலோ ஃப்ரெண்ட்ஸ் போன வீடியோவில் எங்களுடைய ஜப்பான் பயணத்தோட பார்ட் ஒன் வீடியோ பார்த்துருப்பீங்க இது நெக்ஸ்ட்டு பார்ட்டு அந்த வீடியோ பார்க்காதவங்களுக்கு கீழே நான் லிங்க் கொடுக்குறேன் அதை கிளிக் பண்ணி பார்த்துக்கோங்க ஏன்னா அதோட தொடர்ச்சி தான் இது இந்த வீடியோவில் ஜப்பானில் உள்ள ஆல்ப்ஸ் மலைக்கு போன அனுபவத்தை தான் நான் ஷேர் பண்ணியிருக்கேன் ஸோ ஜப்பான் போகணும்னு நினைக்கிறவங்க இந்த வீடியோவை ஃபுல்லாக பாருங்கள் நாங்கள் டோக்கியோவில் தங்கி இருக்கிறது பார்த்திங்கன்னா மிட்சு கோஷி அப்படின்னு ஒரு பாயிண்ட்டு ஸோ இன்றைக்கி டோக்கியோவில் டோக்கியோவில் எங்களுக்கு செகண்ட் டே நேற்று ஹயாபுசா ட்ரெயினில் ஒரு நைன் ஃபிஃப்டி கிலோமீட்டர் ட்ராவல் பண்ணியாச்சு ஹாய் இன்றைக்கி நாங்கள் தாத்தாயாமா குரோபே அப்படிங்கிற ஒரு ரூட் போகிறோம் இது வந்து ஜப்பனீஸ் ஆல்ப்ஸில் இருக்குது இங்கே வந்து ஜப்பானில் வந்து ஃபுல்லாகவே மலைக்கு மேலே கூட்டு போய் இறக்கி நிறைய ட்ராவல் சிஸ்டம் வச்சுக்காங்க ஸோ அதை நாங்கள் இன்றைக்கி எக்ஸ்ப்ளோர் பண்ணுறோம் இன்றைக்கும் நாங்கள் டோக்கியோ ஸ்டேஷன் வந்துட்டோம் நாங்கள் இன்றைக்கும் புல்லட் ட்ரெயின் ஏறுறதுனால பக்கத்தில் இருக்கிற லோக்கல் ரயில்வே ஸ்டேஷன் போக முடியாது இந்த டோக்கியோ மெயின் ஸ்டேஷன் தான் வரணும் இன்றைக்கு போகிறதுக்குள்ள டிக்கெட்ஸும் நாங்கள் இந்தியாவில் இருக்கும்போதே ஆன்லைன்லேயே புக் பண்ணிட்டோம் நேற்று நாங்கள் புக் பண்ண டிக்கெட்லாம் கொஞ்சம் இந்தியாவிலேருந்து கிளம்புறதுக்கு ஒரு ஃபிஃப்டின் டேஸ் முன்னாடி தான் புக் பண்ணோம் ஸோ அதனால் விண்டோ சீட்லாம் கிடைக்கல நாலு பேருக்கும் நாலு டிஃப்ரெண்ட் ப்ளேஸில் தான் கிடச்சிச்சு இந்த ஃபுட் ஐட்டம்ஸில் வந்து பேக்கெட்டை வச்சு டப்பா டப்பாயை வச்சு விற்பாங்க ஸோ அதே இக்கி பேன் அப்படிங்கிறாங்க இங்கே அதில் வந்து என்னென்ன ஐட்டம்ஸ் இருக்குது பார்த்தீங்கன்னா சாண்ட்விச் டிஃப்ரெண்ட் டிஃப்ரெண்ட் சாண்ட்விச்சஸ் இருக்குது சூஷி இருக்குது இங்கே எல்லாருமே அறக்க பறக்க வேலைக்கு போகிறவங்க தானே அவங்க வந்து இந்த மாதிரி டிஃபன் பாக்ஸ் வந்து வாங்கிட்டு போயிடுவாங்க சாப்பாடு டப்பா நம்ம ஊரில் எப்படி டப்பாவாலா அப்படிங்கிறோம் அது மாதிரி அப்படின்னு வச்சுக்கோங்களேன் ஆனால் இது ரொம்ப ஹெல்த்தியாக இருக்குது எல்லா இதுலேயுமே மீட் ரொம்ப அதிகமாக இருக்கும் அண்ட் தென் வெஜிடபிள்ஸ் அல்லது சலாடு இருக்குது பாருங்கள் இது என்னன்னு பார்த்திங்கன்னா ஃபிஷ் பேஸ்ட்டு கேட்கா இவங்க எல்லா இதுலேயுமே அந்த ஃபிஷ்ஷை கொண்டு வந்துடுவாங்க அதுக்கப்புறம் நிறைய அந்த அந்த கேக்ஸ் இதெல்லாமே பனானா ஷேப்பில் கேக் இங்கெல்லாம் எதை பார்த்தாலுமே பல பலன்னு தான் இருக்குது ட்ரெயின் ரயில்வே ஸ்டேஷன் இதில் தான் நாங்கள் இப்போ நகானா போக போகிறோம் நாங்கள் இப்போ அந்த புல்லட் ட்ரெயினில் கஹையாக்கி புல்லட் ட்ரெயின் அதில் வந்து நகானோ ஸ்டேஷன் வந்து பார்த்தா ஃபஸ்ட்டு பாயிண்ட்டு ஸோ இங்கேருந்து நாங்கள் பஸ் ஸ்டாப் போகிறோம் வெயில் மண்டே பிளக்குதே இப்போ நம்ம ஆனால் கொஞ்சம் நேரத்தில் ஸ்னோ ஏரியா போயிடுவோம் மேலே ஏறிடுவோம் அதனால் நம்பி ஜாக்கெட்டெல்லாம் நாங்கள் எடுத்துகிட்டு வந்திருக்கோம் ஸோ இப்போ நாங்கள் வந்து பஸ்ஸுக்காண்டி வெயிட்டிங்க எந்த இடம் போகிறோம் அப்படின்னா இங்கே இருந்து பஸ்ஸில் ஒகிசாவா ஒகிசாவா அப்படிங்கிற ஒரு பாயிண்ட் போயிடுறோம் அந்த பாயிண்ட்டை மலையில் வந்து இந்த அறக்கு பாருங்க ஃபோனில் தௌசண்ட் ஃபோர் ஹண்ட்ரட் அண்ட் தேர்ட்டி த்ரீ மீட்டரில் இருக்குது அப்படின்னு போட்டிருக்கு ஷிமானோ ஒமச்சி வழியாக ஒகிசாவாங்கிற பாயிண்ட்டுக்கு இப்போ நாங்கள் மவுண்டனில் போகிறோம் சாரி பஸ்ஸில் போகிறோம் ஸோ இந்த ஒகிசாவா அப்படிங்கிற ஒரு இடத்துக்கு வர்றதுக்கு பஸ் டிக்கெட் பார்த்திங்கன்னா கொஞ்சம் காஸ்ட்லி தாங்க ஒரு ஆளுக்கு ஆயிரத்து ஐநூறுரூபா கிட்ஸுக்கு எழநூறுரூபா ஸோ சிட்டிக்குள்ளே மட்டும்தான் கொஞ்சம் கஞ்சஸ்டடாக இருக்குது வெதர் வந்து ரொம்ப ஹீட்டாக இருக்குது கொஞ்சம் தள்ளி வெளியே வந்துட்டாலே எந்த பிளேஸாக இருந்தாலும் ஜப்பானில் வந்து வெதரும் ரொம்ப நல்லா இருக்குது இடமும் பார்க்குறதுக்கு ரொம்ப க்ரீனியாக அழகாக இருக்குது வா இந்த லொக்கேஷன் ரொம்ப நல்லா இருக்குல்ல இந்த ரிவரோட பேர் வந்து சாய் ஸோ மரங்கள்லாம் பாருங்களேன் எவ்வளவு அடர்த்தியாக பார்க்குறதுக்கு அவ்வளோ ரம்யமாக இருக்குது வில்லேஜாக இருந்தாலும் எப்படி ரோடு பார்த்திங்களா பழிங்க மாதிரி போடுறாங்க இந்த இடம்லாம் பார்க்குறதுக்கு நான் சுவிட்சர்லாண்ட்லேயும் நிறையா ட்ராவல் பண்ணியிருக்கோமா அந்த இடங்களை பார்க்குற மாதிரியே இருக்குது என்ன ஒரே ஒரு டிஃப்ரென்ஸ் தான் அந்த வீட்டோட ரூஃப் மட்டும்தான் கொஞ்சம் டிஃப்ரெண்ட்டாக இருக்கும் சுவிட்சர்லாண்டுக்கும் ஜப்பானுக்கும் மற்றபடி பிளேஸஸ் எல்லாமே சேமாக தான் இருக்குது இப்போ நாங்கள் ஒகிசாவா ரீச் ஆகிட்டோம் இந்த பாயிண்ட்டில் மறுபடியும் நாங்கள் டிக்கெட் வாங்கணும் இந்த டிக்கெட் எதுக்கு அப்படின்னா டட்டையாம மவுண்டனோட உச்சிக்கு போயிட்டு அங்கேருந்து மலையோட மறுபக்கமாக இறங்கி 
டொயமா ஸ்டேஷன் போகிற வரைக்கும் யூஸ் பண்ணுறதுக்குள்ள டிக்கெட்டு டிக்கெட்டோட ரேட்டு கொஞ்சம் காஸ்ட்லி தான் ஒரு ஆளுக்கு ஆறாயிரம் ரூபா கிட்ஸுக்கு மூவாயிரம் ரூபா ஸோ ஜாப்பனீஸ் எண்ணில் சொல்லணும் அப்படின்னா தேர்ட்டி சிக்ஸ் தௌசண்ட் ஃபைவ் ஹண்ட்ரட் அண்ட் ஃபார்ட்டி என் இந்த ட்ரிப்புக்கு அப்போ எங்கள் நாலு பேருக்கு ஆன செலவு பார்த்திங்கன்னா இருபத்தி ரெண்டாயிரத்து ஐநூறு ரூபா இது ஏன் எவ்வளவு காஸ்ட்லி இது கண்டிப்பாக பண்ணணுமா அப்படின்னு கேட்டிங்கன்னா இது முதல்ல ஏன் காஸ்ட்லி அப்படிங்கிற ஒரு ரீசன் சொல்லிடுறேன் அதுக்கப்புறம் நீங்கள் டிசைட் பண்ணிக்கோங்க இங்கே வரலாமா அப்படிங்கிறத இப்போ நம்ம ஒக்கிசாவில் இருக்கோம் இங்கே இருந்து டட்டையம்மா போகிற ரூட் பாருங்கள் எப்படி இருக்குது அப்படின்னு முதல்ல நம்ம இந்த அக்கசா வாக்டக்கே அப்படிங்கிற ஒரு மலையை தாண்டணும் அதுக்கடுத்து இன்னொரு ஒரு மலை இருக்குது குரேப டைரா அந்த மலையை தாண்டணும் அங்கேருந்து ரோப் வேல நம்ம இந்த டட்டையம்மா மலையில் உள்ள ஒரு பாயிண்ட் போகிறோம் டைகான்போ ரோப் வேல போகிறோம் அந்த டைகான்போலேருந்து அந்த மலையை அப்படியே குடஞ்சி கட்டின ஒரு டனலில் முரோடோ அப்படிங்கிற ஒரு பிளேஸ் போகிறோம் திருப்பி அந்த பாயிண்ட்டில் இருந்து அப்படியே நம்ம மலையின் மறுபக்கமாக கீழே இறங்கி விஜோ டைரா டட்டையாமா போயிட்டு அங்கேருந்து டொயமா போக போகிறோம் ஸோ டொயமாவில் இருந்து நாங்கள் ஜெயார் பாஸ் மூலமாக புல்லட் ட்ரெயினில் டொயோட்டோ போ டோக்கியோ போகிறதுக்கு நாங்கள் ஆல்ரெடி டிக்கெட் புக் பண்ணியிருக்கோம் ஸோ இந்த டொயமா போகிற வரைக்கும் அந்த டிக்கெட் நம்ம வேலிடு ஸோ எவ்வளோ டிஃப்ரெண்ட் டிஃப்ரெண்ட்டான டா டிரான்ஸ்போர்ட் வந்து நம்ம எக்ஸ்ப்ளோர் பண்ணுறோம்னு பாருங்கள் டனல் பஸ்ஸு கேபிள் காரு ரோப் வே அப்படின்னு சொல்லிட்டு டிஃப்ரெண்ட் டிஃப்ரெண்ட்டான டிரான்ஸ்போர்ட்டில் நம்ம வந்து ட்ராவல் பண்ண போகிறோம் அதனால தான் நமக்கு இது கொஞ்சம் காஸ்ட்லி ஆயிடுச்சு ஆனால் அந்த பிளேஸஸ் எல்லாம் எப்படி இருக்குது அப்படிங்கிறத நம்ம பார்க்கலாம் இப்போ நாங்கள் அக்கசா வாடகை மலைக்குள்ள பஸ்ஸில் போயிட்டுருக்கோம் டேமோட வியூ பார்க்க போகிறோம் மழை ரொம்ப அதிகமாக பெய்யறதுனால வெளியில் நிற்க முடியல ஸோ நாங்கள் இங்கே பக்கத்தில் இருக்கிற ரெஸ்டாரண்ட்லேயே ஜாப்பனீஸ் ஃபுட்டெல்லாம் நாங்கள் டேஸ்ட் பண்ணோம் வெரி ஃபஸ்ட் டைம் ராமன் சூப்பு போர்க் கறி வித் ரைஸ் எல்லாம் சாப்பிட்டுட்டு நாங்கள் மழையை நிற்கிற வரைக்கும் வெயிட் பண்ண போகிறோம் வேறு வழி இல்லை ம் இந்த மழை விடுற மாதிரி தெரியல இப்போ மழை நின்னதுக்கப்புறம் நம்ம இந்த டேமை க்ராஸ் பண்ணி மெதுவாக போகலாம் அப்படின்னு நினச்சோம்னா ஈவினிங் வரைக்கும் இங்கேயே தான் இருக்கணும் போல் இருக்குது மழை நிற்கலையே ஸோ நாங்கள் இப்போ மழையில் நனைஞ்சிக்கிட்டே இந்த டேமை வந்து க்ராஸ் பண்ணிவிட்டு அடுத்த டனல் பாயிண்ட் போகிறோம் மழை நல்லா நின்றுச்சு இப்போ யார் இந்த குளிரில் மழையில் நனைஞ்சிக்கிட்டே போகிறது அவ்வளோதான் தாங்க முடியாது நல்ல ஜப்பான்லையே நல்ல உயரமான டேம் இது நைன்டீன் சிக்ஸ்டி த்ரீயில் கட்டினது ஒன் எயிட்டி சிக்ஸ் மீட்டர் ஹைட்டு டேமுக்கு மேலே நல்லா பிராடான ரோட்டில் நடக்கிறதே நல்லா இருக்குது அந்த குழாயிலிருந்து திறந்து விடுற தண்ணி எவ்வளவு அழகாக வெளியில் வருது பாருங்கள் ஒயிட் கலரில் ஆக்சுவலி அந்த பிளேஸை விட்டு போகிறதுக்கு எனக்கு மனசு இல்லை நல்லா இருக்குல்ல அந்த வேலி பார்க்குறதுக்கு மலையை குடஞ்சி டனல் போடுறதுல இவங்கள மிஞ்ச ஆள் இல்லைப்பா இந்த மவுண்டைன் ட்ரெயின்லே தயாராக இருக்குது இந்த மவுண்டைன் ட்ரெயினில் இப்போ குரேபே டைரா அப்படிங்கிற மலையை குடஞ்சி கட்டின டன்னலில் இப்போ நாங்கள் போகிறோம் இதுக்கு முன்னாடி ஒரு மலையில் ட்ராவல் பண்ணோமே அது வந்து ஸ்ட்ரைட்டாக இருந்தது அந்த ரோடு டனல் வந்து ஸ்ட்ரைட்டாக இருந்தது இது நல்ல ஏற்றம் ஒன் தேர்ட்டி டிகிரி ஏற்றம் 
இப்போ நாங்கள் குரேபி டைரா அந்த பாயிண்ட் வந்திருக்கோம் ஸோ இந்த இடத்துல ஒரு பிளாக் ஐஸ்கிரீம் ஃபேமஸ் போல் இருக்கு இந்த இடத்துல ஒரு சின்ன கார்டன் ஒன்று இருக்கு இதே பிளேஸு ஏப்ரல் மேலே வந்தீங்கன்னா ஃபுல் ஸ்னோவாக இருக்கும் இந்த இடம்லாம் ஸோ அப்போல்லாம் நீங்கள் வரதாக இருந்தால் ஸ்பெஷல் விண்டர் கிளாத்தோடு தான் வரணும் இப்போ ஸ்னோ இல்லை அனைவரும் நெக்ஸ்ட்டு பாயிண்டில் கண்டிப்பாக ஸ்னோ இருக்கும் அப்படின்னு நினைக்கிறேன் நாங்கள் இந்த பாயிண்ட் இருந்து இப்போ தெரியுதா ரோப் காரு ரோப் காரில் இருந்து ரோப் காரில் அந்த அந்த ஸ்டேஷன் போகிறோம் அதுதான் டத்தையாம மவுண்டெயின் அந்த மவுண்டெயினில் இப்போ டைக்கான்போ அப்படிங்கிற ஒரு பாயிண்ட் போகிறோம் கொண்டாலில் ஏரியாச்சு எல்லா மவுண்டெயினும் இப்போ நம்ம காலடியில் தான் இருக்குது இந்த ஸ்பாட் எவ்வளோ அழகாக இருக்குல்ல ஃபுல் கிரீன் மவுண்டெயின் பசுமையான மவுண்டெயினுக்கு மேலே அப்படியே நம்ம மிதந்து போகிறோம் மேலே கண்டிப்பாக ஸ்னோ இருக்கும் அப்படின்னு நினைக்கிறேன் விளையாடுற மாதிரி கூட இருக்கலாம் ஏன்னா இங்கேயே ஸ்னோ தெரியுது பாருங்க அங்கங்கே ஸ்னோ ரிமூவல் எக்ஸ்பர்ட் மெம்பராங்க இது ஒரு பெரிய வேலை போல் இருக்கு சிவில் இன்ஜினியரிங் டிபார்ட்மெண்ட்டுக்கு விண்டரில் இங்கே முப்பது அடி வரைக்கும் உங்களுக்கு ஸ்னோ வால்ஸ் இருக்கும் ஸோ அதை எல்லாத்தையும் ரிமூவ் பண்ணதுக்கப்புறம் தான் இங்கே உள்ள ரெஸ்டாரண்ட்டு ப்ளேஸஸ் எல்லாத்தையும் ஓப்பன் பண்ணுவாங்க அதை ரிமூவ் பண்ணுறது பெரிய ஒரு டாஸ்க்கு ஸோ டைக்கான் போஸ் ஸ்டேஷன் வந்துட்டோம் நாங்கள் ஆனால் யாரையும் அங்கே அலோ பண்ணல ஏன்னா பயங்கரமாக ஸ்லிப் ஆகுது இப்போ வந்து கொஞ்சம் உருகி போகிற ஸ்டேஜு அதனால் இந்த பாயிண்டில் நம்ம ஸ்னோவில் எல்லாம் விளையாட முடியாது ஜஸ்ட்டு ஃபோட்டோ எடுத்துகிட்டு நாங்கள் அடுத்த பாயிண்ட் கிளம்ப வேண்டியது டைக்கான் போல ரொம்ப என்ஜாய் பண்ண முடியல அந்த ஸ்னோ இருந்ததுல என்ன விளையாடலையா இப்ப இந்த பாயிண்ட் முரோட பாயிண்ட் எப்படி இருக்கு அப்படின்னு பாக்கலாம் இருக்கிற குளிருக்கு காஃபி டீ எல்லாம் கிடைக்க மாட்டேங்குது ஐஸ்கிரீம் கூட இருக்குது ஒண்ணுமே தெரியல அப்ப அந்த இடத்துல என்ன எப்படி ஸ்னோ இருந்தது இப்ப ஒண்ணுமே தெரியல இந்த பாயிண்ட் வந்து ரொம்ப அழகா இருக்குது ஆனா மழை பெய்யறதுனால எங்களால நேச்சரை என்ஜாய் பண்ணவே முடியல மழை மட்டும் இல்லாமல் இருந்து அந்த ஸ்னோவில் விளையாடலாம் அந்த சீனிக் பிளேஸ் வந்து ரொம்ப அழகாக இருக்கும் அந்த கீழே மவுண்டெயின்லலாம் கொஞ்சம் சின்ன ட்ரெக்கிங்லாம் பண்ணலாம் ஜூலை மந்த்து மதியம் கொஞ்சம் மழை பெய்யுது அப்போம்போது நம்ம ஸ்பாட்லாம் போனால் என்ஜாய் பண்ண முடியல இப்போ கொஞ்சம் ஃபாக் இல்லை கிளியர் ஆனதுக்கப்புறம் பாருங்கள் அந்த இடம் எப்படி இருக்கும் அப்படின்னு நல்லா இருக்குல்ல நல்லா க்ரீனியாக இருக்குது மவுண்டெயின் நல்லா அங்கங்கே வந்து ஒயிட் கலரில் ஸ்னோ இருக்கா பார்க்க ரொம்ப அழகாக இருக்குது கடைசி வரைக்கும் மழை நிற்கவே இல்லை அதனால் நாங்கள் இப்போ பிஜோ டைரா கிளம்புறோம் அங்கேருந்து டட்டாயாமா ஸ்டேஷன் போயிட்டு அங்கேருந்து அதுக்கடுத்து டொயாமா போகிறோம் டொயாமாலேருந்து நம்ம ரூமை பார்த்து போயிட விட தான் வா ரெண்டு பக்கமும் நல்லா க்ரீன் மவுண்டெயினாக அதுக்கு நடுவில் பஸ்ஸில் ட்ராவல் பண்ணுறது அவ்வளோ அழகாக இருக்குது பஸ்ஸில் ஏறி உக்காந்தோடனே மழை நல்லா விட்டுருச்சு வாவ் இப்போயே ஸ்னோ பார்த்தீங்களா நல்ல க்ரீனி மவுண்டெயின் அதில் நல்லா வெள்ளை நிறத்தில் பனி படர்ந்து இருக்கிறது பார்க்குறதுக்கே ரொம்ப அழகாக இருக்குது இப்போயே வந்து அஞ்சாறு அடி உயரத்துக்கு இருக்குது ஸ்னோ இதுவே ஏப்ரல் மே மந்த்து பார்த்தீங்க அப்படின்னா முப்பது அடி உயரத்துக்கு ஒரு பெரிய சுவர் மாதிரி இருக்குமா ஸோ அப்போ நிறையா டூரிஸ்ட்டு வராங்க 
ஆக்சுவலாக இந்த ரூட்டு ஆல்பைன் ரூட் வந்து ஏப்ரல் ஃபிஃப்டீனில் இருந்து தான் ஓப்பனே ஆகுது அதுக்கு முன்னாடி ரொம்ப ஹெவி ஸ்னோ இருக்கும் அப்போல்லாம் ஃபுல்லாகவே க்ளோஸ்டு தான் அதுக்கடுத்து நவம்பர் தேர்ட்டி வரைக்கும் இங்கே வந்து டூரிஸ்ட் ஆலோடு இதெல்லாம் பாருங்கள் எவ்வளோ உயரம் இருக்குது இந்த வால் இப்போ நம்ம வந்து எவ்வளோ ஸ்பெண்ட் பண்ணியிருக்கோம் டூ ட்வெண்ட்டி டூ தௌசண்ட் ஃபைவ் ஹண்ட்ரட் ஸ்பெண்ட் பண்ணியிருக்கோம் இது ஒருத்தா அப்படின்னு என்கிட்ட கேட்டிங்கன்னா என் நான் செமையாக என்ஜாய் பண்ணேன் என்னோடய கிட்ஸும் நல்லா என்ஜாய் பண்ணாங்க கேபிள் கார் ரோப் கார் அப்படின்னு சொல்லிட்டு டிஃப்ரெண்ட் டிஃப்ரெண்ட் டிரான்ஸ்போர்ட்டில் வந்து ஒரே நாளில் வந்து ட்ராவல் பண்ணது நிறைய சீனிக் ப்ளேஸ் அந்த குரேபி டேம் வியூ பாயிண்ட்டு ரொம்ப அழகாக இருந்தது இது சொல்லவே வேண்டாம் இந்த வியூ பாயிண்ட்டு ரொம்பவே அழகாக இருக்குது ஸோ நீங்கள் ஜப்பான் வரதா இருந்தால் நீங்கள் கண்டிப்பாக இங்கே வர ட்ரை பண்ணுங்கள் நெக்ஸ்ட்டு வீடியோவில் நம்ம டோக்கியோ அண்டு கியோட்டோ சிட்டியில் என்னென்னலாம் பார்த்தோம் அப்படிங்கிறத நான் ஷேர் பண்ணுறேன் அது வரைக்கும் வெயிட் பண்ணுங்கள் தேங்க்யூ ஸோ மச